。艾米爱你就像老鼠爱大米，光祝艾米带你一起玩迷你。死神先生今天第一天上班，他觉得今天第一天上班非常的不顺利。首先是自己的长袍子，撕拉一声，不小心划破了一道口子。又拿起昨天晚上抹得又光又亮的镰刀，咦，怎么我的镰刀又被老鼠啃了一口？最后戴上吓人的骷髅面具，结果发现自己的面具被小狗叼走了。这样没有戴骷髅面具的死神就开始了第一天上班。他的工作呢，就是把活人接到死人居住的地方。他的第一个客户就是一个老奶奶，老奶奶的老伴去世了。他独自住在乡下的小木屋里面，小木屋的门前有一大片麦田。老奶奶最近非常的苦恼，因为她的麦子熟了，但是她的身体却越来越不行了。老奶奶马上就要去收麦子了，但是她却忘了她的镰刀丢在了哪里。咚咚咚，老奶奶的小木屋被敲响了。老奶奶蹒跚,跚着下床去打开门。发现门口站着一个穿着破破的黑袍子、拿着被咬过一口的镰刀、神情有一些紧张的年轻人。毕竟死神也是第一天上班，死神紧张的开口：“你你好，我是来工作的。”老奶奶接过死神手里的镰刀，高兴坏了：“你是来帮我收麦子的吗？太好了！”死神听见老奶奶这么一说。瞬间就不好意思说自己是来取他性命的了。他看见老奶奶在田间劳动的背影，动作虽然非常的慢，但是却干得非常的认真。我得把镰刀拿回来啊！要是拿不回来，我还怎么带走老奶奶的灵魂啊？死神站在麦田的边上，磕磕绊绊地说：“请，请把镰刀给我，我还要工作。”那就拜托你了，老奶奶擦了一把汗水，笑了起来。在下午，老奶奶就坐在田埂边，指导着死神帮自己种麦子。不对，你要从那里下刀比较好。不对，你的力气用得太小了。就这样，死神拿回自己的镰刀后，在炎炎烈日下帮老奶奶种了一下午的麦子，顺便听老奶奶说起她的老头子。老奶奶说：“想他呀，我就问他，我能去你那边吗？”老头子说：“不行不行，你胆子那么小，去了那边你肯定会害怕的。”听他这么一说，我就不太想过去了。死神的表情很复杂。晚上，死神在床上翻来覆去，最后他悄悄地爬起来，他想：“我还是走吧。”于是，死神蹑手蹑脚地朝门边走去。“好心的先生，你不带我走吗？”原来，老奶奶并没有睡着，请带我去见我的老头子吧。没错，我的胆子是很小，但是如果带我走的是你这样一位好心的先生，我不会害怕的。你带我去的一定不是很差劲的地方。死神擦了擦眼泪，慢慢的举起了镰刀。天快亮的时候，死神和老奶奶走在一条美丽的路上，他们走得很慢。老奶奶看起来就像是一个幸福的新娘。嗨，小伙伴们，大家好，我是你们的好朋友艾米，关注艾米，一起来玩游戏吧。今天我要给你们讲一个故事。从前有一个穷人和一个富人，他们都对自己的生活很不满，于是他们一起找到了观音菩萨，让观音菩萨改变他们的现状。于是观音想了一个办法，说：“既然这样，那我给你们角色互换一下，各自体验一下不同的生活。”穷人一听说要去体验富人的生活，立马就答应了。而富人想着自己的妈妈每天都管得这么严，没有一点自由。于是，他也非常爽快地答应了。第二天，穷人起床发现自己躺在那么柔软的床上，家里的家具那么高大上，什么也不用干，还有很多佣人围着他，顿时感觉进了天堂。有了钱以后啊，他觉得以前的妻子实在是太土了，实在比不上千娇百媚的小姑娘。于是啊，他娶了一个又一个，把照看自己丢在一边，自己生活得无比开心。
，那个富人变成穷人后啊，追得非常自由，过得也很开心。可是有一天啊，他出门一看，发现这个村子里的人过得非常贫穷，生活十分艰苦。有些孩子都上不起学，想起之前在家里那么浪费，觉得实在是不应该啊。于是他决定努力挣钱，帮助穷人。他首先把家里的几块地利用起来，用来养殖动物。没多久，他就有了一笔小钱。于是他拿着钱去雇佣一些人，然后再扩大养殖范围，最后拿挣来的钱创办私塾，让穷人的孩子接受教育，同时还找了一位非常美丽善良的女子做老婆，一家人过得非常幸福。而那个穷人也有人找他投资，但是他害怕承担风险，于是就拒绝了。由于他不会挣钱，还每天花天酒地，他的结发妻子气不过，于是就离开了家。终于，因为赌博，穷人破产了，而富人又重新成为了富人。好啦，本期节目就到这里啦。在这个故事当中，你们学到了什么呢？我们下期再见吧。在一个小村子里，有一个穷孩子叫小明，是个孤儿。他家的房子很破，到处漏雨。他家对面住着一个富人家，他们家的房子就像宫殿一样漂亮，家里的狗窝都比穷人家好。富人家的孩子非常瞧不起小明，还经常嘲笑他。有一天夜晚，富人家家里进了个贼，偷了很多东西，连同家里的那只狗也被打死了。第二天天还没亮，小明家就被人敲门。小明打开门一看。居然是富人家的孩子，一进来就指着小明说：“小偷，自己家穷成这样，不去靠自己的努力，还干起这么不要脸的事来了。”小明一脸茫然，他一直在睡觉，根本没有去偷东西啊！很明显，他是被人冤枉的。来不及解释，富人家的孩子已经叫了一群人进来，把小明打了一顿，还逼着他吃猪食。小明受到这样的侮辱，却不能反抗。看着他们把家里的东西全部破坏，把家里唯一的猪杀死，内心难过极了。他愤怒地告诉穷人家的孩子：“三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。”富人家的孩子轻蔑地笑着走了。小明离开了这个令人伤心的地方。三十年后，富人家的孩子已经长大了，因为从小学习不好，还沉迷赌博。一夜之间，把家里的财产输光了，变成了一个穷人。有一天，他去一个公司应聘，他居然很意外地得到这家上市公司老板的亲自面试。这个老板看起来非常好，立马给他安排了一个工作，就是在门口做看门大叔。对于他来说，有工作已经很不错了，因为家里还有病重的老母亲。直到三十年后，他已经很老很老。有一天，董事长过来了，告诉他，自己就是当年被他污蔑偷东西的穷孩子。当年他远离家乡，隐姓埋名，一手创办这家公司，就是为了这一天。穷孩子听到，后悔极了。好了，这个故事到这里也就结束了。如果你喜欢艾米的视频，就给姐姐个关注吧，爱你们，么么哒。医生告诉爸爸，刘星是厄运的。爸爸愤怒地拉着可凡往家里走。回到家里，可凡一个劲的向爸爸求饶，爸爸让他跪下，不准起来，对可凡说：“你知道为什么从小到大，爸爸妈妈就不让你吃辣的吗？你知道你为什么一吃麻辣就会得重感冒吗？”此时的爸爸非常生气，静静的站在那，回忆着五年前的场景。那天天气很好，琪琪肚子里的孩子刚刚出生没多久，丈夫依旧在忙工作。爷爷奶奶年纪大，也帮不上忙。从小好动的可凡，一不小心从床上滚了下去，顺带着把床边的玻璃杯打碎。可凡鲜血直流，妈妈赶紧把他送去医院。可凡是熊猫血，医院没有了库存。妈妈刚生完孩子，根本没有办法为可凡输血。就在医院给妈妈下死亡通知书的时候，只有四岁的刘星举起了手。谢天谢地，刘星跟妹妹的血型是一样的。当时医生为了救可凡，拼命的输血，却忘记了本就身体虚弱的刘星。妈妈紧张自己的女儿，也没有管刘星。结果刘星因为失血过多，从凳子上摔倒。
，妹妹是脱离了生命危险，但是刘星却被送进了重症监护室，整整在病床上躺了七天。爸爸把这个故事讲给可凡听，可凡泣不成声。原来自己身上和姐姐流淌着同样的血液，是姐姐救了自己的命。爸爸回忆起当年的事，也哭了起来。好了，这集剧情到这里也就结束了。关注艾米，下集更精彩哟。